എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനുള്ളിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസൺ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് അല്ല സെൻറ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പോക്കാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയാണ് പിന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കോണം ഒരു <laughs> But not both. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സെൻറ്റൻസ് കേട്ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു തെറ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഇനിയും പറയില്ല തെറ്റാണത് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അല്ല ആ ചിലപ്പോൾ ശരി ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ഈ മൂന്ന് രീതികളാണ് വരാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രീതികളിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ട്രൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് ഫോൾസ് രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി വരും ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവും അതെന്തല്ല മാത്തമാറ്റിക്കലി അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ടു ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ടു ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ നമ്മൾ പറയാം ആ മൂന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അത് കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്ന് എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുള്ള ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടി ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം മൊനെ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ത്രീ ഒരു ഓടി നമ്പർ ആയിട്ടാണ് ത്രീ ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദർ ഫോർ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം തെറ്റാണ് ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോഴും എന്താണത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതും രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രൂത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതെന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ചിലർ പറയും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ചിലർ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ടഫാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാല് ആൻസറുകളാണ് അതിന് വേണ്ടി ആ സെൻറ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അതൊന്നും ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ട്രൂ എന്നോ ഫോൾസ് എന്നോ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും കൊണ്ടാണ് കേട്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി എ ക്യു ഒ ആർ എന്നൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കാം കേട്ടോ എക്സാമിന് അങ്ങനെ സാധാരണ ചോദിക്കാറല്ലേ ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മാർക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണമല്ലോ ഓക്കെ ദേർ ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും ഇല്ലല്ല അങ്ങനെയില്ല ഒരിക്കലും അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ തെറ്റാന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം ഫോൾസ് തെറ്റാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ഈസ് എയ്റ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ഈസ് എയ്റ്റ് അതും തെറ്റല്ല എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റ്
നമ്മൾ എന്താണോ അച്ഛനും അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടുകാരെ പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുക അതാണ് എന്ത് നെഗേഷൻ ഇവിടെ അതിന് മാർഗമുണ്ട് കേട്ടല്ലോ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ന്യൂഡൽഹി ഇസ് എ സിറ്റി അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനൊരു പേര് കൊടുത്തുമായിരുന്ന പി ദെൻ നെഗേഷൻ പി എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സിമ്പിളാണ് എന്ന് ഇതാണ് എന്ത് നെഗേഷൻ്റെ സിമ്പിൾ മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ആരുടെ പിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂഡൽഹി ഈസ് നോട്ട് എ സിറ്റി അതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് നെഗേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതണം നോട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതണം നോട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിനെ കളഞ്ഞെഴുതണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മീൻസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റം അങ്ങോട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപടി ബാക്കി അങ്ങ് എഴുതുക എപ്പോഴും ഈസി ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നെഗേഷൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാൻ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാൻ നീ ഇവിടെ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ഫോഴ്സ് ആണ് മീൻസ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ന്യൂ ഡൽഹി ഈസ് നോട്ട് എ സിറ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും ആൻസർ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടെയും നമുക്ക് നെഗേഷൻ എഴുതാം ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അപ്പം ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും നെഗേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എന്നങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുക ബാക്കി ക്വസ്റ്റൻ ഫുള്ള് നോക്കി എഴുതുക ആൻസറായി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് ഇറാഷണൽ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു നെഗേഷൻ എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് നോട്ട് ഇറാഷണൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് റാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് ഇറാഷണൽ ആ ക്വസ്റ്റൻ ബാക്കി നോക്കി എഴുതുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ടു ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ടു ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ത്രീ ഈസ് ആൻഡ് ഓൺ നമ്പർ അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പോയിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ത്രീ ഈസ് ആൻഡ് ഓൺ നമ്പർ അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതണോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പ്ലേസിൽ നോട്ട് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും എന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി നോക്കി എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതല്ലോ ചുമ്മാ അതെ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുക ആൻസർ എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ സെൻറ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് കയറി ഇതാണ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പഠിച്ചോണം കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് കോൺട്ര എന്നുള്ള വേടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സും ഇഫിലും ദെന്നിലും ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫിൽ തുടങ്ങുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെന്നിൽ തീരുന്നു മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ദെൻ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരെണ്ണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സും ചോദിക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഴുതുന്ന എളുപ്പവഴി ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ലൂ കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കേട്ടോ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സും എഴുതാനുള്ള ഫോർമുലാസുകളാണിത് ഈ ഫോർമുലാസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിലും നല്ലത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന വേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയുടെ എളുപ്പം ഓക്കെ അതിന് ഫോർമുല പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഫിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെഗേഷൻ അതാണ് നെഗേ
ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ ക്യൂവിനെ ആദ്യം നോക്കി എഴുതി ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എ നോക്കി എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെയും തിരിച്ചെഴുതുക നോട്ട് ചേർക്കേണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് കേസുകളിലും നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതണം ഒരാൾക്ക് നോട്ട് ചേർക്കണം ഒരാൾക്ക് നോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ക് നോട്ട് ചേർക്കേണ്ടാത്തത് കോൺവേഴ്സിന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ നമ്പർ ഇസ് ഡിസ് ബൈ നയൻ Then it is divisible by 3. Here the first sentence is the first P. Clear? Then we will get the D R and the Q. Okay. We will get the contra and the all of them. If we get the contra, then we will get the contra. Okay. If you get the contra, then we will get the contra. If you get the contra, then we will get the contra. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടെഴുതണം നോട്ട് ചേർത്ത് ഇയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെഴുതണം നോട്ട് ചേർത്തിട്ട് അപ്പം രണ്ട് പേരെയും തിരിച്ചിടണം നോട്ട് ചേർക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നു അതിന് നോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതി ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് Divisible by 9. Not divisible by 9. Apa yang dah cerita tu? Ia ada ibu da kondeh di. Ia ada ibu da kondeh di. Yang ini not cerita tu. That is contra positive. Then converts. Converts itu jombol. Pinnya, nama orang orang mana? If we ini tu sentence sebelum. Then kali ini tu macam sentence sebelum. Yang ini, ia ada ibu da itu. Ia ada ibu da itu. Atre itu. Umur jarak anda. Tiri cuma ni dia. If a number is divisible by 3 then it is divisible by 9 thiru ipa logic clear aayillayo enganeyana contra positive edunnathu enganeyana converse undanu manasilayallo randinayum tirichidanam rendu case ilum note cherthu edunnathu contra positive note cherkada edunnathu converse rendu example kaanumbol adangu clear aavum exam inde sure question ഓക്കെ നമ്മുടെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സ് ചെയ്താണുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിളോട് അതങ്ങ് തീരും ഓക്കെ ആക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ എൻ്റെ ഫോർമുലയാണിത് ടെക്സിലെ അല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇഫ് വൺ ദെൻ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം വരും ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാൾ രണ്ടാമതാൾ വരും കോൺട്ര എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാമത് നെഗേഷൻ ഇടണം ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തിൻ്റെ നെഗേഷൻ ഇടണം മീൻസ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നെഗേഷൻ കൊടുത്തു കോൺവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇഫ് തന്നെ ടു ആദ്യം ഇടണം വൺ രണ്ടാമത് ഇടണം എന്ന് പറയുക രണ്ടിനും തിരിച്ചിടണം രണ്ടടുത്ത് നെഗേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺട്ര കിട്ടും രണ്ടിന് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ തിരിച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇഫ് നെഗേഷൻ ടു ദെൻ നെഗേഷൻ വൺ ഇവിടെ ഇഫ് ടു ദെൻ വൺ അപ്പോൾ രണ്ടിന് നോക്കിക്കേ ആദ്യം ടു എഴുതത് രണ്ടാമത് വൺ എഴുതി രണ്ടിനെ തിരിച്ചിട്ടു നെഗേഷൻ കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നെഗേഷൻ കൊടുക്കാതെ സെക്കൻഡ് ആയ കോൺവേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നോക്കാം ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഓഡ് അപ്പോൾ ഇഫ് കഴിഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നത് ഇയാളല്ലയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നത് ഇയാളല്ലയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെഴുതണം ഇയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെഴുതണം രണ്ടിന് നോട്ട് ചേർക്കണം ക്ലിയർ അല്ലയോ ഇഫ് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓഡ് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓഡ് ദെൻ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പം നോക്കിക്കേ രണ്ടും തിരിഞ്ഞു വന്നു രണ്ടിനും നോട്ട് ചേർത്തു ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാ നെക്സ്റ്റ് കോൺവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോക്സസ് എന്താ ചുമ്മാ തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു നോക്കിക്കോ എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ദെൻ എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ തീർന്നു അവ രണ്ടിനെയും തിരിച്ചിട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടിനെ തിരിച്ചിട്ട് നോട്ട് ചേർത്തപ്പോൾ കോൺട്രാ കിട്ടി രണ്ടിനെ ചുമ്മാ തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺവേഴ്സ് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കിക്കോ രണ്ടാമത്തെ ഇഫ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വൺ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടു മീൻസ് പിയും ക്യൂവിനും വരും വണ്ണിന് ഇടു എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ വാക്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ആർ ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ യു ആർ എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാളെ ആദ്യം എഴുതണം
ഒന്നാമത്തെ ആയല്ലോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ യു വെയർ നോട്ട് ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഇയാളെ ആദ്യം എഴുതിയായിരുന്നു ഇയാളെ രണ്ടാമത് എഴുതി രണ്ടിന് എന്ത് എഴുതി നോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതി ഓക്കെ കോൺവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് ഇഫ് യു ആർ എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഫ് യു ആർ എ സിറ്റി സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ യു ആർ ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ യു ആർ ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നാൽ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ലോജിക് മനസ്സിലാക്കണം ലോജിക് ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് രണ്ട് പേര് വരും നമ്മൾ കോൺട്ര എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളെ നോക്കി നോട്ട് ചേർത്തിടണം ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ആളെ നോട്ട് ചേർത്ത് രണ്ടാമത് ഇടണം തിരിച്ചും മറിച്ചും നോട്ട് ചേർത്ത് കോൺവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ചുമ്മാ തിരിച്ച് മറിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സാം നമുക്കൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതൊരു ദിവസം നമ്മൾ പറയും അന്ന് എല്ലാവരും റെഡിയായിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം എല്ലാവരും എല്ലാവരിലോട്ടും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ് ഇതേപോലെ എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ